ప్రభునందు ప్రియులారా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణం ద్వారా మనం కలిగినటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఎంత గొప్పవో మనం విన్నాం మరి దేవుడు మానవులను ఎంతో ప్రేమించాడు మరి ఊరికే ప్రేమించానని చెప్పటం కాదు కానీ ఆయన ప్రేమను రుజువు చేశాడు తన కుమారుడిని మానవులు చేసినటువంటి పాపము నిమిత్తమై తన కుమారుణ్ణి మన కొరకు బలియాగంగా అర్పించాడు అదే ప్రేమ కాబట్టి మరి ఆయన సిలువలో మరణించి మనకు పాప క్షమాపణ పాప విమోచన ఆత్మరక్షణ దైవ సహవాసాన్ని నిత్య జీవాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన ప్రేమను తలంచుకుంటున్నా మరి ఇది ఈ సమయంలో యశు క్రీస్తు ప్రభువారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు కూడా సెలవులో వేలాడారు దాదాపుగా ఆరు గంటల సేపు ఆయన సెలవు మీద వేలాడుతుండగా మరి ఏడు మాటలు ఆయన మాట్లాడారు అవి చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి మాటలు సాధారణంగా చనిపోయేటప్పుడు మాట్లాడిన మాటల్ని మనం చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలుగా ఎంచుతాం ఇప్పుడు చూడండి చనిపోయేటప్పుడు కొంతమంది దగ్గర నిలబడిన చెబుతారు ఇదే ఇది జాగ్రత్త పిల్లల జాగ్రత్త అది జాగ్రత్త ఇది జాగ్రత్త అని చెబుతూ ఉంటారు లేదా ఇదిగో పెళ్లి చేయండి పలానోళ్ళకి పలానోళ్ళకి అని చెబుతూ ఉంటారు ఆ చివరి మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలుగా మనం ఎంచుతారు అయితే యశుక్రీస్తు ప్రభు వారు సులువు మీద వేలాడుతూ అంత బాధలో ఉండి కూడా ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి మాటలు మరి ఆయన ఏడు మాటలు మాట్లాడారు మరి ఆ మాటలు ఒక్కొక్క మాట గురించి కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలా లోతైనటువంటి అనుభవాలు ఉంటాయి కానీ వాటిని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మధ్య ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో క్లుప్తంగా మరి వాటిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ యొక్క ఇది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనను మనం ముగించుకుంటాం మరి దానికి ముందుగా ఏడు మాటలు కూర్చున్నటువంటి పాట మన పుస్తకంలో ఉంది ఆ పాటను మనం పాడుకుందాం నూట ఇరవై ఐదో పాట దానిలో యశు ప్రభు పలికినటువంటి మొట్టమొదటి మాట ఆ మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు పాట నూట ఇరవై ఐదో పాట ఆహా మహాత్మ అది మొదటి వచ్చిన ఆయన పాడుకుందాం పల్లవి మొదటి వచ్చిన ఆయన పాడుకుందాం అందరం కలిసి పాడుదాం ద్రోహరహిత చంపి వేలాడుతున్నారు మరి ఆయన రెండు చేతుల్లో రెండు మేకులు కొట్టారు రెండు పాదాలు కలిపి మేకు కొట్టారు తల మీద మొండ్ల కిరీటం పెట్టారు ఆ యొక్క చేతుల్లో నుండి రక్తం కారుతుంది తల మీద మొండ్ల కిరీటం పెట్టారు ఆ తల మీద నుంచి రక్తం కారుతుంది అంత భయంకరమైనటువంటి బాధ వేదన అనుభవిస్తూ కూడా ప్రభు మాట్లాడినటువంటి మొట్టమొదటి మాట లోకాస వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం 
ముప్పై నాలుగో వచనంలో మనం చదువుకుంటా యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరుని క్షమించమని చెప్పాను ప్రిలరా అక్కడ చాలామంది ప్రజలు ఉన్నారు ఆయన సిలు వేసినటువంటి వారు ఉన్నారు మరి ఆయన్ని అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్నారు సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు భయంకరంగా నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే దిగిరా అని మాట్లాడుతున్నారు వీడు ఇతరులను రక్షించాడు తను తాను రక్షించుకోలేకపోతున్నాడు అని అలా మాట్లాడుతున్నారు అన్యాయపు అన్యాయంగా తీర్పు తీర్చాడు పిల్లాతు పిల్లాతు ఆయన కళ్ళ ముందు మెదులుతున్నాడు తర్వాత ప్రధాన యాజకుడు తర్వాత శాస్త్రులు పరిసయులు వీళ్ళంతా కూడా అన్యాయపు తీర్పు తీర్చారు యశు ప్రభుకి వారు చేసినటువంటి తీర్పు అంతా కూడా అన్యాయమే ఎన్నో సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టారు కానీ అవన్నీ కూడా అబద్ధం అని తేలింది పిల్లాతి అంటున్నాడు ఇతడు ఈయన నీతిమంతుడు ఈయన ఎందు ఏ దోషం లేదంటున్నాడు కానీ ప్రజలందరూ ఏమో సిలువే సిలువే అంటే వాళ్ళ మాటలు విని సిలువేకి అప్పగజెప్పేశాడు ఇలాంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన కళ్ళ ముందు మెదులుతున్నారు మరి ఇది అంత బాధపడుతూ కూడా యశు ప్రభు సిలు మీద వేలాడుతూ మొట్టమొదటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించు ఆయనకి తెలుసు వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సిలివేసింది వాళ్ళు కాదు మానవుల యొక్క పాపమే లోకం యొక్క పాపమే ఆయన సిలివేసింది వారు కేవలము ప్రతినిధులు వాళ్ళ ద్వారాగా సిలో మరణం అమలు జరిగింది కాబట్టి అంత బాధలో ఉండి కూడా వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి వీరిని క్షమించు క్షమించటం అంత బాధ పెట్టినటువంటి వారిని కూడా క్షమించటం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం అసలు క్రైస్తవ్యానికి మూలమే క్షమాపణ అందుకని ఒక భక్తుడు అన్నాడు ఆర్గ్యూనెస్ ఈజ్ ద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవ్యానికి మూలం క్షమ క్షమి క్షమించేటువంటి మనసు క్షమాపణ దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు మనం ఇతరులను క్షమించాలి మరి చూడండి ప్రభు మరి ఆయన అంత బాధ అనుభవిస్తూ కూడా తన గురించి ఆలోచించడం లేదు కానీ వీరందరి గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు వారి కోరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి వీరిని క్షమించు మానవులకు క్షమాపణ కొరకు తండ్రిని వేడుకుంటున్నాడు మొదటి మాటల్లో మనం చూస్తున్నా మరి దాన్ని ఫలితమే యశు ప్రభు ఆరోహణం అయిన తర్వాత అపుస్తుల కాయ రెండవ అధ్యాయంలో పేతుడు వాక్యాన్ని బోధిస్తాడు వాక్యాన్ని బోధించినప్పుడు ఒక్క రోజున ఎంతమంది మూడు వేల మంది రక్షణ పొందారు ఆయన చేసిన ప్రార్థన బట్టి మానవులకు క్షమాపణ కాబట్టి ప్రభునంద ప్రిలరా మొట్టమొదటి మాట మనకు తెలియజేసేటువంటి మాట ఏంటంటే మనము కూడా ఇతరులను ఎప్పుడు కూడా క్షమించేటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి తర్వాత అక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అంత బాధలో ఉండి కూడా యేసు ప్రభు తండ్రి అని సంబోధిస్తున్నాడు తండ్రిని మర్చిపోల తండ్రి ఏంటి నన్ను ఇన్ని కష్టాలు పెట్టేవనటల్లా సాధారణంగా బాధ వచ్చినప్పుడు మనుషులు దేవ నాకు ఎందుకు ఇన్ని బాధలు ఇన్ని కష్టాలు ఏంటి అని ఎలా మనం ప్రశ్నేస్తాం కానీ అంత బాధలో ఉన్నప్పటికీ తండ్రికి ఆయనకి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని యేసు ప్రభు విడిచిపెట్టాల అంతకు ముందు ఏ విధంగా ఆయన తండ్రిని ప్రేమించాడో అదే విధంగా అంత బాధలో ఉండి కూడా తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు 
కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఏ పరిస్థితులు అయినప్పటికీ నిసారి పిల్లారా దేవునితో ఇది మనకున్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు కష్టాలు వచ్చి నేను చెప్పి మనం ఆయన దూషించకూడదు రెండవది మరి ఇదిగో ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు క్షమించు తండ్రి వీరిని క్షమించు ఇతరులను కొరకు మనం ప్రార్థన చేయటం ఇతరులను నిన్ను బాధ పెట్టినటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయటం అది క్రైస్తవిలో ఉన్నటువంటిది యశు ప్రభు మనకు నేర్పించే సత్యం అదే మీరు కూడా క్షమించండి నేను ఏ విధంగా క్షమించానో అలాగే మీరు కూడా క్షమ మీ పాపములను ఏ విధంగా నేను క్షమించానో మీరు కూడా ఆ విధంగా క్షమించండి ఇతరులను క్షమించేటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి పిల్లారా మరి ప్రభువుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఇతరులను క్షమించగలుగుతున్నామా వారు తెలుసో తెలియకో అన్నటువంటి మాటలు అవే మనసులో పెట్టుకుని మనుషుల మీద ద్వేషాలు పెంచుకుంటున్నావా కాబట్టి క్షమించేటువంటి హృదయం కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మరి గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన మనం జరుపుకుంటున్నాం ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో ఏంటి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఏంటి ఊరికి నేతో యేసు ప్రభు సులివేశారని చెప్పి కాసేపు ప్రార్థన చేసి నిలిపితే సరిపోయిందా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వాటిని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు ఆశీర్వాదం మొట్టమొదటిది చూడండి అంత ఘోరంగా ఆయన చేతుల్లో మేకులు కొట్టినటువంటి సైనికులు ఆయన అటుగొట్టి ఇటుగొట్టి ఎన్ని రకాలుగా కొరడాలతో కొట్టిన సైనికులు సిల్వ మొయ్యి లేక కింద పడిపోతే మళ్ళీ లేచేదాకా కొడుతున్నారు ఏంటి పడిపోతావు లెగు అని అంత క్రూరం హింసించినటువంటి వారిని ఆయన క్షమించాడే మనం క్షమిస్తున్నావా ఆయన్ని అంత దారుణంగా మాట్లాడినటువంటి వారు వీడు వాడు దిగిర నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే అని మాట్లాడినటువంటి వారిని కూడా వారి కొరకు ఆయన జ్ఞాపన చేశాడు అదే ప్రేమ అంటే కాబట్టి ప్రభునంద ప్రియుడ అలాంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడే మనము నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉంటాం ఇతరులను క్షమించేటువంటి ఆ మనసు కలిగి ఉన్నప్పుడే తర్వాత యేసు ప్రభు సిలో మీద పలికినటువంటి ఆ రెండో మాటను మనం ధ్యానం చేసుకున్నా రెండో వచ్చినాన్ని పాడదాం నీవు పలికినటువంటి రెండవ మాట అక్కడే ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో లోకాసువార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో నలభై మూడో వచ్చిన అన్ని చదువుదా నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను ప్రిడరా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని సిలువ వేసినప్పుడు యేసు ప్రభుతో పాటు ఇద్దరు దొంగలను కూడా సిలువేశారు కుడి వైపున ఒక దొంగని ఎడవైపున ఒక దొంగని సిలువేశారు మరి వాళ్ళు ఏవో నేరాలు చేశారు మరి బహుశా భయంకరమైనటువంటి నేరాలు చేసి ఉండొచ్చు అందుకని వారిని వారికి కూడా సులువ మరణాన్ని విధించారు రోమా ప్రభుత్వం అయితే యేసు ప్రభుని అందరూ దూషిస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా దూషించారు వీళ్ళిద్దరు దొంగలు కూడా దూషించారు ఇదిగో నువ్వు దేవుని కుమారుడు అంటున్నావు కదా నువ్వు దిగిరారాదా మమ్మల్ని కూడా దింపరాదా అని వీళ్ళిద్దరూ కూడా మాట్లాడారు అయితే కాసేపు అయిన తర్వాత యశు ప్రభు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి మాట మాట్లాడాడు ఏమని తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారు వీరెరుగరు వీరిని క్షమించు అనేటువంటి ఆ మాట ఈ కుడివైపున ఉన్నటువంటి దొంగ విన్నాడు ఇద్దరు విన్నారు కుడివైపున ఉన్నటువంటి దొంగ వినేటప్పటికీ అతని హృదయంలో అనేకమైన ఆలోచనలు వచ్చింది ఇదేంటినా ఇన్ని ఇంత బాధ పెట్టినటువంటి వారిని క్షమించని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ నిజముగా దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు అతడు అక్కడ ఒక్క నిమిషంలోనే 
అతనిలో పశ్చాత్తాపం అనేటువంటి ప్రారంభమైంది ప్రారంభమయ్యి వెంటనే అనుకుంటున్నాడు అదే పక్కన ఉన్నటువంటి దొంగని అంటున్నారు అరే మనం తప్పు చేసాం ఈ శిక్ష మనకు సమంజసమే కానీ ఈయన చాలా మంచి వ్యక్తిరా ఈయన ఏ తప్పు లేదు అని యేసు ప్రభుని గురించి అవతల దొంగతో మాట్లాడి ఇటు యేసు ప్రభు వైపు తిరిగి అంటున్నాడు అప్పటికే చేతులు కట్టేశారు వాళ్ళకు కూడా తలకాయ తిప్పి ప్రభు వైపు అంటూ తిరిగి అంటున్నాడు యేసు నీ రాజ్యంలోనే కొంచెం నన్ను కూడా గుర్తు చేసుకోవా పిల్లరా చూడండి ఒక్క మాట విన్నాడు అతని హృదయంలో మార్పు అనేటువంటిది కలిగింది తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించని ఒక్క మాటే పట్టుకుంది అతన్ని అనేక ఆలోచనలు మొదలైన అతని హృదయంలో యసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరో గ్రహించాడు మనము పాపులు మనకి శిక్ష సమంజసమే అని అర్థం చేసుకున్నాడు పశ్చాత్తాపంతో ప్రభుని వేడుకుంటున్నాడు చేసింది చిన్న ప్రార్థనే కానీ హృదయ పూర్తిగా చేశాడు ఏమని యేసు నీ రాజ్యంలోనే అసలు అడగటానికి నేను అర్హుణు కాదు నీ రాజ్యంలో చేర్చుకోమని కొంచెం నన్ను కూడా చేర్చుకుంటావా పిల్లరా చూడండి ఒక్క మాటే అతడు అన్నాడు ఒక్క మాటే విన్నాడు యేసు ప్రభు పలికిన మాట ప్రభు యొక్క రాజ్యంలోకి నేను కూడా వెళ్ళాలని కోరిక కలిగింది మరి మనము ఎన్ని ప్రసంగాలు వింటున్నాం ఎన్ని మీటింగులు వింటున్నాం ఎంతమంది దైవ సాగులు చెబితే వింటున్నాం పశ్చాత్తాపం అనేటువంటిది మనలో కలుగుతుందా అతను ఒక్క మాటే ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఒక్క మాట విన్నాడు పశ్చాత్తాపం కలిగింది ఒక కోరిక కోరాడు యశు నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడో పిల్లల అంత బాధలో ఉండి కూడా యశు ప్రభు అంటున్నాడు ఏమన్నాడు నేవు నేడు నీవు నాతో కూడా టుడే యూ విల్ బీ విత్ మీ ఇన్ ప్యారడైజ్ నేడు నీవు నాతో కూడా ఉంటావు నాతో కూడా పరలోకంలో ఉంటావు పిల్లరా యేసు క్రీస్తు ప్రభువుతో కూడా పరలోకానికి వెళ్ళేటువంటి ఆ భాగ్యము అతడికి దొరికింది నేడే ఆ రోజే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు యేసు ప్రభుకి ఇద్దరు సమాన దూరంలోనే ఉన్నారు ఒకడేం పశ్చాత్తాపడి రక్షణ పొంది పరలోకం సంపాదించుకున్నాడు వీడేమో ఎడం ప్రక్క ఉన్నటువంటి దొంగ వాడు పశ్చాత్తాపడలా ఆ ప్రార్థన చేయలా కాసేపటికి యేసు ప్రభు చనిపోయాడు వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు యేసు ప్రభువేమో ఆయనే ప్రాణము విడిచాడు వీళ్ళనేమో చంపేస్తారు కాళ్ళు ఇరగ తీసేస్తారు సిలో మీద కాళ్ళు విరిసేస్తే వెంటనే ఇక శ్వాస తీసుకోవటం కష్టంగా ఉండి చచ్చిపోతారు వాళ్ళు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు అయితే యువతుల దొంగ ఏమో యేసు ప్రభువుతో కూడా పరలోకానికి వెళ్ళాడు యువతలు ఎడం ప్రక్క ఉన్నటువంటి దొంగ ఏమో నరకానికి వెళ్ళాడు ఏంటి కారణం ఇద్దరికి యేసు ప్రభు సమాన దూరంలోనే ఉన్నాడు చూడండి దేవుడు మనుషులకి అందరికి అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు అందరికి సమాన అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు కానీ ఒక్కొక్కరేమో సద్వినియోగం పరుచుకుంటున్నారు ఒక ఒకరేమో దాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు ఎడం చేతినున్న ఎడం ప్రక్క ఉన్నటువంటి దొంగ గ్రహించలేకపోయాడు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ప్రభు నన్ను క్షమించి అనలేకపోయాడు నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ప్రభు నంద ప్రియులారా దేవుడిచ్చినటువంటి సమయాన్ని మనం కూడా అలాగే వ్యర్థం చేసుకుంటున్నావేమో ఎడం చేతి ప్రక్క ఉన్నటువంటి దొంగలాగా దేవుడిచ్చిన అవకాశాలు అన్నీ కూడా అట్లాగే మనం కూడా దుర్వినియోగపరచుకుంటున్నావేమో ఎగతాలు చేస్తా హేళం చేస్తా వాడని నన్ను నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు దిగిరా హేళనగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభుని అలాగే ఎగతాలు చేస్తూ హేళం చేస్తూ నీవు కూడా 
ఇదే యేసు ప్రభు ఎవరు అర్థం చేసుకోక నీవు కూడా నిత్యాదే నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నావేమో కాబట్టి ఈ దొంగ చిన్న ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు అతన్ని అంగీకరించాడు కాబట్టి ప్రభునంద ప్రియులారు అక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు నేడు నీవు నాతో కూడా ఇదే రోజు ఎవరు పశ్చాత్తాపడతారో ఆ దొంగనే కాదు ఎవరు పశ్చాత్తాపడతారో వారందరినీ కూడా ప్రభు రక్షిస్తున్నాడు ఎంత ఘోర పాపినైనా సరే ఒకసారి ఇది ఒక దైవ సేవకుడు ఒక సంగతి చెప్పాడు ఒక ఒక ఆయనకి కళ్ళు వచ్చిందంట ఆ కళ్ళు పరలోకం కనపడుతుంది ఆ పరలోకపు ద్వారం కనపడుతుంది ఆయనకి సరే కొంతమంది సమూహం పరలోకం లోపలికి వస్తున్నారు వస్తుంటే పెద్ద మ్యూజిక్ వేస్తున్నారంట మ్యూజిక్ వేస్తున్నారు చక్కగా లోపలికి వస్తున్నారు లోపలికి వస్తుంటే ఈయన అడుగుతున్నారంట ఎవరు వాళ్ళంతా అంటే వాళ్ళంతా ప్రవక్తలు అన్నారంట అని స్వరం వినపడిందంట మరి నేను కాదుగా అని నేను ఇక్కడే కూర్చున్నాడు మరి ప్రవక్తల సమూహంలోకి నేను వెళ్ళటానికి నేను అర్హుడు కాదు సరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ప్రవక్తలు తర్వాత ఇంకో గ్రూప్ వచ్చారంట మరి వాళ్ళెవరు వాళ్ళు వస్తున్న మ్యూజిక్ వేస్తున్నారు సంతోషంగా ఆ సమూహం అంతా కూడా లోపలికి వెళుతున్నారు పరలోకపు ఆ ద్వారం గుండా వాళ్ళెవరంటే వాళ్ళంతా దేవుని కొరకు ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి అధసాక్షులు అన్నారంట నేను కాదుగా అన్నాడు అనుకుని ఇక్కడే కూర్చున్నాడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చాలా మంది వచ్చారంట పరలోక గుమ్మం దగ్గరికి ఎవరు వారిలోనే పొట్టి జక్కయ్య ఊర్లో అందరూ ఆయన్ని పాపేయిన మనుషుడు అన్నారు ఆ జక్కయ్య తర్వాత ఇదిగో వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని ప్రభు రక్షించాడు ఆమె ఎరుకోపట్నం దగ్గర రాహాబ్ అనేటువంటి వేశ్య వీళ్ళందరూ ఉన్నారంట ఈ సమూహంలో మరి వీళ్ళెవరంటే వీళ్ళే ఆయన కృప చేత రక్షించబడినటువంటి పాపులు వీళ్ళు రక్షించబడి వీళ్ళంతా పరిశుద్ధులు అయ్యారు ఓహో అటైతే నేను కూడా దానికి తగినటువంటి వాడిని అని ఈయన వెళ్ళాడంట ఆ గుంపులోకి అవును ప్రియులారా ఆ సులు మీద దొంగను ఏ విధంగా ప్రభు రక్షించాడో ఎవరు పశ్చాత్త పడతారో వారందరినీ కూడా ప్రభు రక్షిస్తున్నాడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మనమే నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నాం దేవుని వాక్యం అన్నాడు ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడల నీవు ఎలాగూ తప్పించుకుంటావు కాబట్టి ఆ దొంగ ఒకవేళ తర్వాత చూద్దామని అనుకున్నట్టయితే ఏమయ్యేది చచ్చిపోయేవాడు ప్రభుని ఎరక్కుండానే టైం పోనీలా సమయాన్ని సద్దునోగు పంచుకున్నాడు సమయం ఉండగానే యేసు నీ రాజ్యంలో నన్ను అతను అడిగాడు కొన్ని గంటలు యేసు ప్రభు చనిపోయాడు ఈయన చూద్దాంలే ఆలోచిద్దాంలే ఆలోచిద్దాంలే చూద్దాం 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 అనుకుంటుంటే ఏమయ్యేది మూడు గంటల కల్లా ప్రభు చచ్చిపోయాడు ఈ మూడు తర్వాత ఈ లబో దీపో మన ఇడికి రక్షణ వచ్చేది కాదు ఆయన ప్రాణం ఉండగానే ఆయన వేడుకున్నాడు రక్షణ వచ్చింది కాబట్టి ప్రియులారు మనమే ఇది వాయిదాలు వేస్త కూర్చుంటే మనం కూడా నశించి నిత్య నరకానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి సమయం ఉండగానే ఇది దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి గొప్ప రక్షణ మనం పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం తర్వాత యశు ప్రభు పలికినటువంటి మూడో మాట ఆ మూడో వచ్చినాన్ని పాడదాం ఉండటంచు మరియమ్మతో పలికి క్రమరాణి జనని
యేసుప్రభు శిలువులో పలికినటువంటి మూడో మాట యేసుప్రభు తల్లి గురించి తర్వాత యోహాను గురించి మాట్లాడిన మాట యోహాను సువార్తలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు చదువుకుందా యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడిని దగ్గర నిలుచుండట చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకునేను పిల్లలు ఇక్కడ ఆ శిలువు దగ్గరలోనే యేసుప్రభు తల్లి మరియం నిలబడింది తర్వాత ఇటు ప్రగతి అక్కడే యోహాను కూడా యేసుప్రభు శిష్యుడు అయినటువంటి యోహాను కూడా నిలబడ్డాడు ఇద్దరు కూడా బాధలో ఉన్నారు మరి మరియమ్మ ఆమె ఇదిగో తన యొక్క కుమారుణ్ణి సరే సిలివేస్తున్నారు అనేటువంటి బాధ కుమారుణ్ణి బోగొట్టుకునేటువంటి దుఃఖంలా ఉంది యేసు ప్రభుకి తమ్ముళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ వారు యేసు ప్రభు నమ్మటల వాళ్ళు పట్టించుకోవటంలో వారు ఎక్కడో ఉన్నారు దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి మరియమ్మకి ఇప్పుడు ఆదరణ కావాలి అలాగే బాధలో ఉన్నటువంటి యోహానికి ఆదరణ కావాలి అందుకనే యేసు ప్రభు అంత శిలువ మీద ఇదే బాధలో ఉండి కూడా తన బాధ్యత మర్చిపోవాలా ఏంటి తన బాధ్యత అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడిన తల్లి బాధ్యతను అప్పజెప్పాడు యోహానికి ఇదిగో నీ తల్లి అనే యోహాన్తో చెప్పాడు అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అనేమో అంటే చేయి చాపటాన్ని కుదరదు తలకాయ తిప్పాడు పిల్లలా ఒకటి ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల పట్ల మనకున్నటువంటి బాధ్యతను గుర్తు చేస్తుంది ఈ మాట మనం ఎంత బాధ్యతలు బాధలు ఉన్నప్పుడు ఈ దినాల్లో చూస్తున్నాం లోకంలో పరిస్థితులు చాలా మారిపోయినాయి దేవుని వాక్యములు దేవుని ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ ఉంది ఏంటి నువ్వు దీర్ఘాయుష్ మంతుడు పోగినట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించాలి తల్లిదండ్రులు అంటే మీ అమ్మ మీ నానే కాదు మీ అత్తమామలు కూడా ఎందుకంటే వారు నీ భర్త తల్లిదండ్రులు లేకపోతే నీ భార్య తల్లిదండ్రులు ఎవరి తల్లిదండ్రులు అయినా దేవుని ఎరిగినటువంటి బిడలగా మన బాధ్యతను మనం గుర్తించాలి లోకస్తులు ప్రవర్తించినట్టుగా మనం ప్రవర్తించకూడదు వారిని ప్రేమించటం వారిని వృద్ధాప్యంలో వారిని ఆదరించటం వారికి ఏం కావాలో చూడటం ఒకసారి ముసలోళ్ళు ఉన్నారు వారి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారంట ఇద్దరు కొడుకులు అరే ఒకళ్ళు నువ్వేమో అమ్మని తీసుకెళ్తారా మీ ఇంటికి నేనేమో నాన్నం తీసుకెళ్తాను అని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకు ఒకళ్ళు ఏమో నీ దగ్గర ఉంటారు ఒకళ్ళు నా దగ్గర సరేరా ఒకళ్ళు నీ దగ్గర ఒకళ్ళు నా దగ్గర మరి సరే మరి నువ్వు ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి నేను అమ్మని తీసుకెళ్తా అన్నాడు పెద్దోడు కాదు కాదు నేను అమ్మని తీసుకెళ్తా నువ్వేమో నాన్న తీసుకెళ్ళా అన్నాడు చిన్నాడు ఇద్దరు అమ్మే కావాలంటున్నారు ఈ ముసలి మంట మురుసుకుంటుందట అబ్బా నన్ను ఎంత నేనంటే ఎంత ఇష్టమో అసలు కాదు అది కాదు పని మనిషి కంటే పదేళ్ళు ఇవ్వాల్సి వస్తుందంట పదేళ్ళు కలిసి వస్తాయని అదేనా తల్లిని ప్రేమించడం అంటే నిన్ను పెంచింది పెద్ద చేసింది నవమాసాలు మోసింది నీవు పెద్ద ఏదా కూడా కంటికి రెప్పలాగా నిన్ను కాపాడింది అలాంటి తల్లినే నీవు ప్రేమించాలి తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలని ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞగా పెట్టాడు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నామా అది మన బాధ్యతను గుర్తు చేస్తుంది ఈ మాట తర్వాత ఇంకొకటి కూడా యశు క్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు మరియమ్మని ఎవరికి అప్పజెప్పాడంటే యోహానికి అప్పజెప్పాడు యోహాన్ ఎవరు 
ఆమె కుమారుడు కాదు బహుశా వారి బంధువు అయి ఉండొచ్చు అనగా ఒక న్యూ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఒక కొత్త బంధాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఆయన సంఘంలో ఒక కొత్త బంధాన్ని స్థాపించాడు ఏంటి బంధం ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వస్తారో వారందరూ కూడా ఆయన కుటుంబం ఆయన కుటుంబంలో అందరూ కూడా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఆ ప్రేమ కబడ్డీ ప్రియులార ఒక నూతన బంధం ఒక అనుబంధం తోటి విశ్వాసుల పట్ల వారు ఎవరు తోటి విశ్వ ఆమె ఎవరు అనండి అన్నాడు చూడకూడదు ఆమె ఆత్మ సంబంధంగా మా అక్క మా చెల్లి మా అన్న మా తమ్ముడు అలాంటి ప్రేమ అతను పేదవాడు అవ్వచ్చు తింటాకి లేనివాడు అవ్వచ్చు అతను ఎవరైనప్పటికీ సరే అతన్ని ప్రేమించగలగటం ప్రేమించడం ఒక న్యూ రిలేషన్షిప్ సాధారణంగా దేవుని యొక్క సంఘాల్లో ఆయా కులాల వారు ఆయా ప్రాంతాల వారు ఎవరెవరో ఉంటారు కానీ అందరిది కూడా ఒకటే కుటుంబం అందరికి తండ్రి ఒక్కడే అందరం కూడా ఆయన కన్న ఆయన రక్తంలో కడగబడినటువంటి బిడ్డలో వేరు వేరు కాదు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ కూడా తీసేయాలి అందరం కూడా అన్నదమ్మలు అక్క చెల్లెళ్ళం అనుబంధాన్ని యశుక్రీస్తు ప్రభు స్థాపించాడు అందుకే నన్ను నడమ్మా ఇవాళ్ళ నుంచే నీ కుమారుడు ఈయన అలాగే యోహాను ఇదిగో మీ అమ్మ వీరిద్దరి మధ్య బంధాన్ని కలిపాడు అలాగే యశుక్రీస్తు ప్రభు సిలువు దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి బంధాన్ని కలుపుతున్నాడు మనమందరం కూడా అన్నదమ్ములు ఒకరు కష్టంలో ఉంటే ఆ కష్టాన్ని మన కష్టంగా భావించుకుని వారి కొరకు మనం ప్రార్థించాలి చేతనైనంత సహాయం మనం చేయాలి వారిని ఆదరించాలి అది మూడవ మాట మనకు తెలియజేస్తుంది తర్వాత నాలుగో మాట నాలుగో వచ్చిన అని పాడుకుందాం వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చినాన్ని చదువుకుందా ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి లామా సభక్త అని బిగ్గరగా కేక వేసాను ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితు అని అర్థము పిల్లరా ఇక్కడ యేసు ప్రభు పలికినటువంటి నాలుగో మాటను మనం చూస్తున్నాం సులు మీద దాదాపుగా అప్పటికి మూడు అయిపోయింది టైము ఆ బాధను చూడలేక ఇదే పన్నెండు గంటల నుంచి యేసు ప్రభు సులు మీద వేలాడుతూ ఆయన పొందుతున్నటువంటి ఆ బాధను చూడలేక ఈ దైవ కుమారుని యొక్క బాధను నేను చూడలేను అన్నట్టుగా సూర్యుడు చీకటి అయిపోయాడు చూడలేకపోతున్నాడు ఆ బాధని అంత చీకటి కమ్మేసింది తర్వాత శాస్త్రజ్ఞులు పరిశీలన పరిశోధన చేశారు ఒకవేళ ఇదన్న సూర్యగ్రహణం ఏమైనా వచ్చిందా ఆ టైంలో ఏంటి ఎందుకు సూర్యుడు నలిపోయిపోయాడు ఎందుకు చీకటి కమ్మింది అని చూస్తే అసలు ఆ టైంలో ఇదే సూర్యగ్రహణం రావటానికి లేదా చంద్రగ్రహణం ఇట్లాంటిది రావటానికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం లేదు అని వారు తేలిశారు అంటే దైవికంగానే కలిగింది అది సూర్యుడు నలుపైపోయాడు అంత చీకటి యశు క్రీస్తు ప్రభు పిల్లారా మరి ఇది ఆయన ఎందుకు ఆయన సిలువలో వేలాడుతున్నాడు మానవులందరూ చేసినటువంటి ఆ పాపాన్ని అది తన మీద వేసుకున్నాడు ఆ శిక్ష అంతా కూడా ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు మానవుని యొక్క పాపమే భయంకరమైనటువంటిది ఆ పాపం యొక్క ఆ వేదన అంతా కూడా 
ఆ శిలువ మీద ఆయన భరిస్తూ మానవుని యొక్క పాపానికి ప్రాయచిత్వం చేస్తున్నాడు ఆ ప్రాయచిత్వం చేసేటువంటి ఆ క్రమంలో వేదన భరించలేక యేసుప్రభు ఈ మాట అంటున్నాడు ఎలి ఎలి లామా సభక్త అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచావు పిల్లరా పాపము చేసినటువంటి పని ఏంటంటే దేవునికి మానవునికి మానవునికి దూరం చేసింది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పాపి స్థానంలో నిలబడ్డాడు ఆయన తండ్రి ఆయనకి దూరంగా ఉన్నాడు ఆ వేదనంతా కూడా పాపి రక్షణ పొందటానికి ఎందుకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎంత బాధ ఎంత వేదన ఎంత శ్రమ భరించాల్సి ఉన్నాడు అదంతా కూడా యేసు ప్రభు భరిస్తున్నాడు సులు మీద బాధ తట్టుకోదే భరిస్తూ ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఈ కేక వేస్తున్నాడు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు కాబట్టి పిల్లరా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎంత వేదన అనుభవించాడు అనేది దీని ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది మనం రక్షించటానికి మన యొక్క పాపానికి ప్రాయచిత్వం చేయటానికి మన ప్రభు ఎంత వేదన ఆయన అనుభవించాడు ఆ శిలు మీద రక్తం అంతా కారిపోతుంది రక్తముతో కొండ తడిసిపోతుంది అంత బాధ ఆయన అనుభవిస్తూ ఈ మాట అంటున్నాడు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు కాబట్టి పిల్లలి నాలుగవ మాట ఆయన పొందినటువంటి ఆ యొక్క ఆ యాగుని ఆ వేదన ఆ బాధ అందుకే దాన్ని ఏమన్నారు రెడీ ఇట్స్ ఏ క్రై ఆఫ్ యాగోని అన్నారు బాధతో వేసినటువంటి కేక అది కాబట్టి ప్రియులారా మనం రక్షించటానికి ప్రభు ఎంత చేశాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి నా ప్రభు నా కొరకు ఎంత బాధ అనుభవించాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు గుర్తిస్తున్నావా మనం గుర్తించగలుగుతున్నావా సులువు మీద మూడు మేకుల సహాయంతో ఆయన ఎంత బాధ అనుభవించాడు తర్వాత ఐదో మాట యశ్ ప్రభు పలికిన ఐదో మాట పండ ఐదో వచ్చిన బండి ఐదో మాద ఐదో మాట యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినలో చదువుకుందా అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైన దాని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను తప్పి కొనుచున్నాను నేను ఐఎమ్ థర్స్టి పిల్లర యేసు ప్రభుకి అప్పటికి భయంకరమైనటువంటి వేదన ఇక దగ్గర దాదాపుగా మూడు అవుతుంది టైము వేదన ఎక్కువైపోయింది ఇదే రక్తం అంతా పోయింది భయంకరమైన బాధను ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు ఆ చేతుల్లో గాయాలు గాయాల్లో నుండి ఇది భయంకరమైన మంట పుడుతుంది ఆ టైంలో ఆయన ప్రాణం సొమ్మసిల్లిపోతుంది అప్పుడు ప్రభుకి దాహం అవుతుంది అందుకనే ఆయన ఈ మాట అంటున్నాడు తప్పి కొనుచున్నాను ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు కూడా ఏదన్నా వాంతులు ఇలాంటివి అయినప్పుడు నీరంతా పోద్ది డిహైడ్రేషన్ అంటారు అలాగే ఆయన శరీరంలో ఈ నీరు రక్తం ఇదంతా పోయేటప్పటికీ ఆయనకు కూడా ఆ స్థితి వచ్చేసింది డిహైడ్రేషన్ దాహం అవుతుంది అన్నారు మరి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు కనీసం నీళ్ళు ఇవ్వటానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడాలా వాళ్ళు చేదు చెరకను తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇచ్చారు కానీ ప్రభు అది తాగల ఇలా కనీసం ప్రాణం పోయేటువంటి సమయంలో నీళ్ళు ఇవ్వటానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడాలి అంత కిరాతకంగా యశు ప్రభుని వారు హింసించారు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం మరి ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సినటువంటి సత్యాలు ఏంటంటే 
మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి కొంతమందికి ఇది తర్వాత కొంతమంది బయలుదేరారు వాళ్ళు ఎవరంటే యేసు ప్రభు దేహము నిజంగా అన్ని కొరడ దెబ్బలు కొడితే ఎట్ట తట్టుకుంటాడు కాబట్టి అది మామూలు దేహం కాదు అది అంతా కూడా ఊరికే ఏదో ఆయన ఆత్మలాగా ఉండి ఉంటాడు లేకపోతే అన్ని దెబ్బలు ఎట్ట తట్టుకుంటాడు ఇలాగ ప్రచారం చేయటం మొదలెట్టారు అందువల్ల యోహాను ఈ మాటను ఎత్తి రాశాడు సిలువు మీద ఆయన పలికిన మాటను గుర్తు చేశాడు ఆయన దప్పి కొనుచున్నాను అన్నాడయా దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడు అందుకే ఆయనకి దాహం వేసింది మనలాంటి శరీరమే మనకి నొప్పి పెట్టినట్టుగా ఆయనకి నొప్పి కలిగింది మనకు బాధ కలిగినట్టుగా ఆయనకి దెబ్బలు కొడుతుంటే మనకు బాధ కలిగినట్టుగా ఆయనకి బాధ కలిగింది కాబట్టి ఆయనది ఈజ్ ప్యూర్లీ హ్యూమన్ ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడు మానవ శరీరం అని చెప్పి అని అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది ఇక ఆ విషయంలో అనుమానం ఏమి అక్కర్లా రెండవది ఫిల్లర్ ప్రభు అన్నమాట తప్పి కొనుచున్నానని ఇక్కడ అన్నాడు తర్వాత ఇంకో చోట కూడా అన్నాడు అమ్మ దాహం అవుతుంది నీళ్ళు ఇస్తావు అన్నాడు ఎక్కడ సమరై స్త్రీతో తర్వాత ఏదో కొంతసేపు ఆమెతో మాట్లాడాడు ఆ నీళ్ళు ఇవ్వలా పెట్టలా అమ్మ నువ్వు ఇచ్చే నీళ్ళు త్రాగితే దప్పిగా అవద్దు నేను ఇచ్చే నీళ్ళు త్రాగితే దప్పిగా అవ్వదు అన్నాడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఇదే యేసు ప్రభు ఆమె ఊర్లో అందరం యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆమె యేసు ప్రభు ఆమెతో మాట్లాడాడు ఆయన మెస్సి అని అర్థం చేసుకుందో ఆమె జీవితం మారిపోయింది ఊర్లోకి వెళ్ళింది వెళ్ళి అందరం పిలుసుకురావడానికి వెళ్ళి దిలోపు శిష్యులు వచ్చారు ప్రభు ఇదిగో భోజనం భోంచే అన్నాడు కడుపు నిండిపోయింది అన్నాడు అరే ఎవరన్నా ఏమన్నా పెట్టారా అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏంటి ఎందుకన్నాడు ఆమెతో దాహం అవుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు నిండిపోయింది అంటున్నాడు ఏంటి ఆయన దాహం ఒక ఆత్మ రక్షణ పొందితే అదే ఆయనకు తృప్తి ఈనాడు కూడా మనతో చెప్పే మాట అదే ఆయన బిడలతో చెబుతున్న మాట అదే నా తప్పిక ఏంటంటే ఆత్మల కొరకే నా తప్పిక కాబట్టి ఆత్మలను మనం ఎప్పుడైతే ప్రభులకు నడిపిస్తామో ప్రభు దగ్గర నడిపిస్తామో మనం ఆయన దప్పికను తీరుస్తున్నాం కాబట్టి ప్రభునంద ప్రియులనేది ఆయన దప్పిక ఈనాడు ఆత్మల కొరకు ఆయన దప్పిక కాబట్టి ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడదాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యశు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటి శిష్యులతో మీరు పై నుండి ఆత్మ మీ మీదకి వచ్చిన మీరు శక్తిని అందుతారు అప్పుడు మీరు యోధయ కలలయ ఆ బూదిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉంటారు మనం సాక్షులుగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అదే ఆయన తప్పిక తీర్చటం తర్వాత ఈశ్వర పలికినటువంటి ఆరో మాట చూడండి ఆరో వచ్చిన పాడదా శ్రమ ప్రమాదములను గొప్ప శబ్ద ఏసు ఆ చెరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించాను ప్రియార యేసు ప్రభు పలికినటువంటి ఆరో మాట సమాప్తమైంది ఇట్స్ ఫినిష్డ్ ఎందుకన్నాడు ఆ మాట పిల్లరా అది ఒక విజయోత్సాహంతో యేసు ప్రభు వేసినటువంటి కేక అది సమాప్తం చేసేసా మానవునకు రక్షణ కార్యాన్ని సమాప్తం చేసేసా పాపాన్ని జయించా లోకాన్ని జయించా అది పూర్తయిపోయింది విమోచన కార్యము సమాప్తం అయిపోయింది అని చెబుతూ ఈ మాట అన్నాడు ఇది ఇది గ్రీకు భాషలో ప్రభు అసలు వాస్తవంగా అన్న మాట టెటలస్టై అన్నాడంట టెటలస్టై అనేటువంటి మాటకి అర్థం ఏంటంటే అది ఎవరు వాడతారంటే వ్యాపారస్తులు వాడతారంట 
ఆ మాట ఇక్కడ వాడాడు వ్యాపారస్తులు ఎందుకు వాడతారంటే మనకి ఇది ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కున్నప్పుడు మనం డబ్బులు ఇస్తాం వాడు మనకు డబ్బులు ఇచ్చేది వస్తువు ఇచ్చేస్తాడు మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఇక సరిపోయింది అంటాడు ఆ మాట వాడాడు ఏంటి సరిపోయింది అనగా పాపిని రక్షించటానికే ఇది ఎంత వేదన అనుభవించాలో అంత వేదన ఇక అనుభవించేశా మానవునకు విమోచన అనుగ్రహించా మానవునకు రక్షణ అనుగ్రహించా మనుషులందరికీ రక్షణ సిద్ధపరిచా ఇక ఎవరు నశించిపో నక్కరలా ఎవరన్నా నశించిపోతున్నారంటే దాని కారణం ఏంటంటే రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల అందుకే ఒక భక్తుడు అన్నాడు క్రైస్తవ్యానికి ఇదే మిగిలిన వాటికున్న తేడా ఇదే అన్నాడు ఏంటి ఇట్స్ డన్ అయిపోయింది రక్షణ కార్యం పూర్తి అయిపోయింది ఇక నువ్వు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు నువ్వేమి తలకిందులుగా తప్పలు చేయక్కర్లా ఇక ఎక్కడెక్కడో తిరగక్కర్లా ఏదేదో నువ్వు చేయక్కర్లా ఇట్స్ డన్ అంటుంది క్రైస్తవ్యం కానీ కొంతమంది చెప్పేటువంటిది అండి ఇంకా నువ్వు అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి రక్షణ నీకు అయితే పాపం పోవాలంటే అక్కడెక్కడికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అది చెయ్యి తలకిందులుగా తపస్సు చెయ్యి కాబట్టి ప్రభు నంద ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు సులు మీద విజయోత్సాహం తీకేక వేశాడు సమాప్తమైంది ఇక చివరి ఇదే చివరి ఇదే ఏ యేసు ప్రభు పలికినటువంటి చివరి మాటను చదువుకుందాం ఆ పాట చివరి వచ్చిన ఆయన పాడదాం పలికినటువంటి ఏడో మాట ఇరవై మూడో లోకాస వార్త ఇరవై మూడు నలభై ఆరు చౌద అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని చున్నాను నేను ఆయన ఇలాగ చెప్పి ప్రాణము విడిచను ఫాదర్ ఐ ఇంటి యువర్ హ్యాండ్స్ ఐ కమిట్ మై స్పిరిట్ తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని వచ్చున్నాను పిల్లరా యశు ప్రభు పలికిన మొదటి మాట తండ్రి అని పలికాడు శుభ్ర మాటలో కూడా అదే మాట మాట్లాడు తండ్రి అని మరలా సంబోధించాడు యశు క్రీస్తు ప్రభు శిలువు మీద చేసినటువంటి అర్పణ ఆ బలిహాగాన్ని తండ్రి అంగీకరించాడు పాపిని రక్షించటానికి మరి పాపి స్థానంలో ఆయన నిలబడి ఆ శిక్ష అంతా కూడా ఆయన భరించి చేసినటువంటి ఆయన ఇది విమోచన క్రయదనాన్ని తండ్రి అంగీకరించాడు అంగీకరించి ఇది కుమారుణ్ణి ఇది యశుప్రభుణ్ణి యశుప్రభు అడుగుతున్నాడు తండ్రి ఇక నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుకొని వచ్చున్నాను అని చెప్పినప్పుడు తండ్రి యశుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఆత్మను అంగీకరించాడు మరి ఆయన ప్రాణం విడిచినప్పుడు అదంతా కూడా పెద్ద భూకంపం వచ్చింది సమాధులు తెరవబడినాయి సమాధుల్లో ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది బ్రతికారు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో చదువుతున్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి శతాధిపతి దీని గురించి సాక్షి ఇస్తూ అంటున్నాడు ఈ నిజముగా దేవుని కుమారుడు ఈ నిజముగా దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ప్రభునంద ప్రియులారా ఇది మనం కూడా ఈ లోకంలో దేవుని కొరకు చివరి వరకు కూడా నమ్మకంగా బ్రతికి తండ్రికి మన ఆత్మను అప్పగించుకునేటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి యేసు ప్రభు ఆయన ఈ లోకంలో ఏ పని కొరకు అయితే వచ్చాడో ఆ పని పూర్తి చేశాడు ఆయన ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశాడు మనిషి కుమారుడు పరిచారం చేయించుకోవటానికి రాలేదు కానీ అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైతనముగా తన ప్రాణం పెట్టటానికి వచ్చాడని చెప్పాడు అలాగే ప్రాణం పెట్టి మానవులకు మనుషులందరికీ రక్షణను దేవుడు సిద్ధపరిచాడు అదే దేవుని యొక్క ప్రేమ కాబట్టి ప్రభునంద ప్రిలారా యేసు ప్రభు పలికినటువంటి ఏడు మాటలు మనం విన్నాం మన కొరకు ఆయన చేయవలసిందంతా ఆయన చేశాడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు 
యేసు క్రీస్తు అందుకు నాకు భక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు లాగా ఎవరు పుట్టల యేసు ప్రభు లాగా ఎవరు చనిపోల అలాంటి మరణం ఎవరు పొందల యేసు ప్రభు లాగా ఎవరు కూడా తిరిగి లేగల పునరుద్ధానులు అవల కాబట్టి ఇట్స్ యూనిక్ అన్నారు కాబట్టి ఇదంతా కూడా మన కొరకు చేశాడు ఆయన చేయవలసిందంతా ఆయన చేశాడు మరి ఆ రక్షణ నువ్వు పొందావా కాబట్టి ఎవరైనా సరే రక్షణ పొందకుండా ఉంటే ప్రిలారా ఇదిగో ఆ సులువు మీద దొంగ అడిగినట్టుగా ప్రభుని వేడుకుందాం అయ్యా ఈ మధ్యాహ్న వేళ నన్ను క్షమించి నీవు నా కొరకు సులువులో చే ఇచ్చినటువంటి సుతపరిచిన రక్షణ నాకు దయచేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకోండి అలాగే నీవు ప్రభు నిరిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే నీ రక్షణ కొరకు ప్రభు చేసినటువంటి ఆ త్యాగము ఎంత గొప్పదో అర్థం చేసుకుని ప్రభు కొరకు బ్రతుకుదా ఆయన్ని ప్రేమిద్దాం ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో మీ సన్నిధి మాతో ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నీ స్వహస్తాలతో చేసినటువంటి మానవుడు మానవ జాతి నశించిపోవడం నీకు ఇష్టం లేక నరకానికి వెళ్ళటం మీకు ఇష్టం లేక మేము చేస్తున్నటువంటి పాపానికి ప్రాయచిత్వం చేయటానికి ఆ పాపానికి రావాల్సిన శిక్ష నీవు అనుభవించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చావు ప్రభ నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదయ్యా నువ్వు చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభ ఏ ఒక్కరు కూడా నశించిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదని చెబుతున్నావు తండ్రి కాబట్టి మా ప్రభ సిలువులో మీరు చేసినటువంటి ఆ బలియాగాన్ని ప్రభు అర్థం చేసుకుని ఇంకెవరైతే రక్షణ లేని వారుగా ఉన్నారో ప్రతి వారు కూడా మీ రక్షణను కోరుకోవటానికి మీరు సహాయం చేయండి అలాగే మా ప్రభ ఇదిగో నీ యొక్క సిలువులో మీరు చేసినటువంటి ఆ కార్యాన్ని తండ్రి అర్థం చేసుకున్నటువంటి మేము ఆ సమరయ స్త్రీ ఏ విధంగా ప్రభ ఊర్లోకి వెళ్ళి నిన్ను కూర్చి ప్రకటించిందో ఆ విధంగా సిలువ సువార్తను మేము లోకంలో ప్రకటించడానికి నీకు సాక్షులుగా బ్రతకటానికి నీ కృప మా అందరికి కూడా దయచేయి మనం వేడుకుంటున్నాను నీ సన్నిధిలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఈ విధంగా మా ప్రభు మరి ఇది ఈ రాత్రి రేపు పగలు రేపు రాత్రి జరుగుతున్న ప్రార్థనలు మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి అలాగే సమయంలో మా ప్రభు అదిగో సహోదరి కొడ మంచి రోజా మరి ఆ బిడ్డ కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉందట ప్రభు సీరియస్గా ఉందట తండ్రి ఆ బిడ్డను మీరు స్వస్థపరచమని వేడుకుంటున్నాను ఏ కీడు శోధన ఆ బిడ్డ మీద లేకుండా చేయమని అడుగుతున్నాను నీ గాయపడిన అస్తవేసి ఆ బిడ్డను ముట్టమని అడుగుతున్నాను తండ్రి కష్టనష్ట గండములను దూరపరచమని అడుగుతున్నాము ఓ ప్రభు నీకే వందనాలు తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఉన్న ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ఇప్పుడు నీ ఆశీర్వాదం మమ్మల్ని అందరూ కూడా పంపించండి మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని దయ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మాన్యోన్య సహవాసం మీ అందరికీ తోడయుండునుగాక ఆమె ఆమె